ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി ഹാഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളുടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒറ്റ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻഡഡ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും സിംഗിൾ എൻഡഡ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ കിട്ടണം അതെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും വി യൂസ് എ പെയർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പുഷ്പുൾ മൂഡ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതായത് വെർ വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട്സ് വൺ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദി അതർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട്സ് ദി അതർ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ പുഷ് പുൾ കോൺഫിഗറേഷനും എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ എൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയും ഓക്കെ ക്ലാസ് ബിയിൽ മാത്രമല്ല ക്ലാസ് എയിലും അങ്ങനത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സിംഗിൾ എൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് മാക്സിമം പവർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എയിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ എന്ന് പറയുമ്പം വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഡി സി പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് വി സി സി ക സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഡി സി കറണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം വേർ ഐ ഡി സി ഇസ് ദി ആവറേജ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ടേക്കൻ ഫ്രം ദി കളക്ടർ സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പം സീറോ ആണ് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഐ സി ക്യു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ പി ഇൻ ഡി സി സി ഇക്വൽ ടു വി സി സി ഇൻ ടു ഐ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ അതായത് ഐ സി ക്യു അല്ല അതിന് പകരം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്
ടു പൈ അപ്പോൾ ടു പൈ വരെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ ടു ടു പൈ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം വി മാക്സ് സൈൻ ഒമേഗാ ടി അല്ലെങ്കിൽ വി മാക്സ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ സി മാക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി മാക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി നിർത്തും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ത് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമുക്ക് സീറോ ടു പൈ വരെ സിഗ്നൽ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ടു പൈ ടു ത്രീ പൈ ഇങ്ങനെ ആ സിഗ്നൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് ഈ സീറോ ടു ടു പൈയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സിഗ്നൽ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ ഉള്ളൂ സീറോ തൊട്ട് പൈ വരെ ഓക്കെ ബാക്കി സെയിം ആണ് ഐ സി മാക്സ് ആണ് ഈ വേവ് ഫോമിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഐ സി മാക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ഐ സി മാക്സ് സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ ഐ സി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി മാക്സ് ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റാനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി മാക്സ് പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഐ സി മാക്സ് ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു പൈ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം മൈനസ് തീറ്റയ്ക്ക് പൈ ഇടുമ്പം മൈനസ് കോസ് പൈ പിന്നെ മൈനസ് ഇത് അപ്പം മൈനസ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകും അപ്പം പ്ലസ് കോസ് സീറോ അപ്പം കോസ് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത് ടു കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പോൾ ഐ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി മാക്സ് ബൈ പൈ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇനി നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വി സി സി ഇൻ ടു ഇത് ഐ സി മാക്സ് ബൈ പൈ അപ്പം ഇതാണ് മാക്സിമം പവർ അവൈലബിൾ ഫ്രം ദി സർക്യൂട്ട് ഇനി ആർ എം എസ് വാല്യൂ വേണം അല്ലേ പി ഔട്ട് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് ആ ഒരു ജനറൽ ഫോമിലെ ഉള്ളത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പീക്ക് ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്യുമ്പം ഐ സി ആർ എം എസ് കിട്ടി ഇനി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് പി ഔട്ട് എ സിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒറ്റ ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡ്യൂറിങ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഇല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇല്ല നമുക്ക് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ എം എസിനും ഐ ആർ എം എസിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ വരും അതായത് വി സി സി ഇൻ ടു ഐ സി മാക്സ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഡി സി പവർ ലോസ് ഇൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഓക്കെ ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ സി ഐ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി സി പവർ ലോസ് ഇൻ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി
പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി മാക്സ് ബൈ പൈ ആണ് പി ഔട്ട് എ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി മാക്സ് ബൈ ഫോർ പി ഇൻ ഡി സിയുടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി മാക്സ് ബൈ പൈ നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫയേഴ്സും ഇൻ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് റിഗാർഡിങ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ